चलो हेलो एवरीवन वेलकम टू टूडेज क्लास ऑन न्यूमेरिकल एबिलिटी राइट सो टिल नाउ और टिल टुडे मतलब यस्टरडे वी हैव रीजनिंग पार्ट टू सो वी हैव कंप्लीटेड थ्री राइट वी हैव कंप्लीटेड द जनरल इंग्लिश इन द जनरल इंग्लिश सेक्टर आई हैव टॉक और द जनरल इंग्लिश टॉपिक आई हैव टॉक टू क्लासेस ओके जनरल इंग्लिश ओके आई हैव टॉक थ्री क्लासेस ओके yesterday i completed two classes on reasoning right in all types of reasonings okay in all types of reasoning what are the types of questions you will get in reasoning that i have put like some 32 31 questions i have given you guys right so today we will be moving to the another sector okay okay sorry oh uh, there general awareness rakh diya okay today we will be moving to the another sector right so it is numerical ability right Numerical ability part one, okay. Numerical ability part one we'll be seeing. We all know, right? It is general English reasoning, numerical ability and general awareness. So numerical ability का जो 25 marks का आता है CL के question paper में, उसका दो part हम आज देखेंगे, right? So today will be the first part of it, right? So here is the first question, okay? The product of two numbers is seven one six eight, and the HCF is sixteen, okay? The product of two numbers is seven one six eight. And the HCF is 16. Find the sum of all possible numbers, right? Find the sum of all possible numbers. So this you will get under the topic HCF and LCM, okay? Of numerical ability, HCF or LCM. Okay, topic me. Such questions you will get to see, right? So solve this question and give me the answer. Solve this question and give me the answer. The product of two numbers, right? The multiplication of two numbers is seven one six eight, and their HCF is sixteen. So what will be the sum of the two numbers? So here you have given x into y equals seven one six eight. Their HCF is sixteen. You guys have to tell me what is x plus y then, right? What is x plus y? Anyone can provide me the solution, right? Who are online? I cannot see any comments, right? Shall I move on to the solution then? Four sixty, right? So you are telling it as option C. Let's see your answer. Okay, let's see your answer. It is option A. Okay, it is option A. It is six forty, not four sixty, right? So let the numbers be sixteen A and sixteen B, right? Then HCF. What is the HCF given? What is the HCF given? HCF is sixteen, right? So let the numbers be sixteen A and sixteen B. Clear? Let the numbers be sixteen A and sixteen B, where A and B are two numbers prime to each other, right? So it is sixteen a into sixteen b is seven one six eight, right? Sixteen a into sixteen b is what? It is seven one six eight, right? In दोनों का product into multiplication, it is seven one six eight. So what will a b be? Okay, what will a b be? It is sixteen a into sixteen b is seven one six eight. So what will a b be? Seven one six eight by sixteen, right? Sixteen sixteen, it will be twenty eight, right? A b will be equal to twenty eight. Now the pairs of numbers whose products are twenty eight. ओके दैट वी हैव टू फाइंड आउट ओके कितने पेयर्स ऑफ नंबर्स क्योंकि हमें क्या चाहिए आई नीड ए कॉमा बी राइट सो ए इनटू बी आई शुड गेट इट एज 28 सो देयर आर थ्री पॉसिबल कॉम्बिनेशंस राइट 28 वंस आर 28 14 टूस आर 28 7 फोर्स आर 28 राइट 28 वंस आर 28 14 टूस आर 28 7 फोर्स आर 28 14 टू व्हिच आर नॉट प्राइम टू ईच अदर शुड बी रिजेक्टेड राइट 14 एंड 2 दे आर नॉट प्राइम टू ईच अदर राइट दे आर नॉट प्राइम टू ईच अदर So it is rejected. So the required answer will be what will be the required answer? A into B. So what you have to do? Plus plus, right? So it is four forty eight plus sixteen plus one twelve plus sixty four, right? The two products twenty eight one seven four. So four forty eight plus sixteen one twelve plus sixty four, which is six forty. Okay, forty nine two we are rejecting. 
So it is 448 plus 16, 112 plus 64. Not prime, they are not prime to each other, they are not two prime numbers, right? 14 and 2, they are divisible by each other, right? They are divisible by each other, okay? 14 divided by 2, 7, hai na? 2 or 14, dono ke saar divide ho sakte. 28, 1 bhi dono ke saar divide ho sakte. But here it is 1, so 1 we are neglecting, 1 we are not taking with recommendation, right? 1 ko hum kisi bhi number ke saar nahi lete. But 7 and 4, they are not divisible with each other, right? Right? They are not divisible with each other, right? So, getting the not prime to each other ka matlab hai, not divisible with each other. They are not divisible with each other. Not prime with each other ka matlab hai, divisible with each other. Okay. So, 14 and 2, they are divisible with each other. So, that is the reason I am rejecting it. These are prime with each other. Dono x are divisible nahi hota hai. 7 and 4, are they divisible with each other? Right? Are they divisible with each other? 7 and 4? No, right? So, that I am taking into representation. And I am giving the answer. So it is 640. Clear? Any doubts? Subhajit, do you have a doubt? Clear and actual. We'll move on to the next one. Of three numbers, the first four is four times the second and three times the third. Okay, there are three numbers. The first is of three numbers, the first is four times the second and three times the third. If the average of all the three numbers is 95, what is the third number? Okay, if the average of all the three numbers is 95, what is the third number? There are three numbers. The first is four times the second and three times the third. Okay, if the average of all three is 95, what is the third number? Shall I move on to the solution? Is there anyone of you solving this? If you guys want me to go to the solution directly, you can mention it. B, 60, right? Okay, you are telling it as 60. Let's see the answer. Yes, you are correct. It is option B. Okay, it is option B. Let the third number be X, right? Let the third number be X. So, first number, what is first number? It is 4 times the second and it is 3 times the third, right? So, it is first number is 3x, second number is 3x by 4, right? It is 3 times the third. So, first number is 3x, this is 3x by 4, right? What they have given? The average of all, right? Average of all ka matlab kya hai? x plus y plus z is equal to 95. x ka value kya hai? 3x hai. y ka value that is second number is 3x plus divided by 4, right? Then next one is x, I do not know, right? I do not know, is equal to 95. What does average mean? Divide by 3, right? What does average mean? 3 numbers divided by 3 is equal to average, right? The numbers, total sum of the numbers divided by the total numbers, right? Kitne numbers hai? So x plus y plus z divided by 3 equals 95. So what will here be? It will be divided by 3 again, right? So cross multiply. So what you will get the equation as? What will get the equation as? 3x plus 3x by 4 plus x is equal to 3 into 95, right? 3 into 95. Solve karo. What you will get? 12x plus 3x plus 4x by 4 equals 285, right? So 12 plus 3 plus 4, it is nothing but 19, right? 19x by 4 equals 285. So x will be equal to 285 into 4 divided by 19, right? Which is 60. Option B, right? Hello Naveen, clear everyone, clear with this, shall I move to the next question, okay 3x plus 3x by 4 plus x, simplify karo, you will get this equation, 
12 plus 3 15, 15 plus 4 19, 19 x by 4 equals 285. So x is equal to 285 into 4 by 19, which is 60. Right. More on the next question. If 6x minus 10y is equal to 10, okay, if 6x minus 10y is equal to 10 and x divided by x plus y is equal to 5 by 7, then what is the answer of x minus y? Okay, if 6x minus 10y is equal to 10 and x divided by x plus y is equal to 5 by 7, what is x minus y? What is x minus y? D. <coughs> D D D. Right? The answer is D. Yes, you are correct. Okay. What they have given? <coughs> what they have given? 6x minus 10y is equal to 10. Okay. This will be my first equation. X divided by x plus y is equal to 5 by 7. Right? 5 by 7. Cross multiply karo. This will be 7x equals 5x plus 5y. Right? 7x equals 5x plus 5y. So, formulate this into an equation, second equation, right? So, it is 6x minus 10y equals 10, x into x, x divided by x plus y is equal to 5 by 7, right? So, 7x equals 5x plus 5y, this equation, simplify it. So, it is 2x minus 5y equals 0, second one, right? So, now, I will multiply this second equation, I will multiply this second equation into 2, I will multiply this into 2, Okay, and I subtract from the equation 1. So, equation 1, I'll write it as it is. 6x minus 10y equals 10. This is at as it is. The second one into 2, right? The second one, I'm multiplying into 2. 2 2s are 4. 5 2s are 10, right? 4x minus 10y. 10y, 10y. Cancel ho jata hai. What I'll be left with? 6x minus 4x, 2x, right? 10 minus 0, 10. Okay, so it will be 2x minus 10 equals 2x equals 10. So, 10 will be equal to Right, x will be equal to 10 by 2, which is 5, right? 10 by 2, 5. Now put the value of x in any one of the equations, right? In any one of the equations, you can put the value of x. So I'll put in the first one, 6x minus 10y equals 10. So x equals 5, 6 into 5, 30. 30 minus 10y equals 10. So 30 is side aega. 10y will be equal to 30 minus 10, right? 30 minus 10. 10y will be equal to 20. So y will be equal to 2, right? y will be equal to 2, okay? So now I got x and y both, x is 5, y is 2. What do I need? I need x minus y, right? I need x minus y, so 5 minus 2, 3, which is option D, right? 5 minus 2, 3, which is option D. Clear everyone? Okay, Hindi or English mix karna hai, TK. Okay, fine. So, the next question onwards, Hindi or English mix karke bataunga. Okay? Chal. So, move on to the next one. Okay? A scooter before overhauling requires 2 by 3 hours of service time every 45 days. Right? While after overhauling, it requires 2 by 3 hours of service time every 60 days. What fraction of pre-overhauling service time is saved in the latter case that is in the second case so this is the former case okay this is the latter case okay the second one is the latter case you guys have to find out the fraction of time which is saved in the pre-hauling time in the latter case okay pre-hauling time in the latter case overhauling matlab overuse right overhauling means overuse
ओवरहॉलिंग का मतलब ओवर यूज और रिपेयर रिपेयर और एग्जामिन राइट ओवरहॉलिंग मतलब ओवर यूज रिपेयर और एग्जामिन ठीक है गैरेज को सर्विस देना आई मूव टू द सोल्यूशन राइट आई मूव टू द सोल्यूशन ओके बिकॉज आई हैव टू सॉल्व लाइक फिफ्टीन क्वेश्चन इन द क्लास ठीक है सो आई जस्ट मूव टू द सोल्यूशन जस्ट सी द सोल्यूशन प्रॉपरली ओके स्कूटर बिफोर ऑर अर्लिंग मतलब बिफोर द रिपेयर इट रिक्वायर्स टू बाई थ्री आवर्स ऑफ सर्विस टाइम एवरी फोर्टी फाइव डेज बट आफ्टर रिपेयर इट रिक्वायर्स टू बाई थ्री आवर ऑफ सर्विस टाइम एवरी सिक्सटी डेज राइट सो वॉट द फ्रैक्शन ऑफ प्री ओवर हॉलिंग सर्विस टाइम मतलब प्री ओवर हॉलिंग सर्विस टाइम का मतलब क्या है बिफोर गिविंग इट टू द गैरेज ओके बिफोर गिविंग टू द सर्विसिंग सर्विसिंग देने से पहले वो कितना फ्रैक्शन ऑफ टाइम बचाता है इन द सेकेंड केस दट इज इन दिस केस राइट सिंपल वन इट इज राइट इट इज ऑप्शन डी वन बाई फोर ओके द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सर्विस बिफोर ओवरहॉलिंग राइट बिफोर रिपेयर ओके ओवरहॉलिंग का मतलब है रिपेयर रिपेयर करने से पहले कितना टाइम चाहिए टू बाई थ्री आवर्स राइट टू बाई थ्री आवर्स का मतलब क्या है फोर्टी मिनट है ना टू बाई थ्री इंटू सिक्सटी राइट टू बाई थ्री इंटू सिक्सटी थ्री वन जा थ्री टू जा विच इज फोर्टी मिनट्स राइट फोर्टी मिनट फोर्टी मिनट्स इन फोर्टी फाइव डेज दिस इज माई केस वन सिमिलरली टेक द नेक्स्ट वन आफ्टर ओवरऑलिंग इट इज अगेन टू बाई थ्री आवर्स राइट इट इज टू बाई थ्री आवर्स जो है फोर्टी मिनट्स इन सिक्सटी डेज राइट फोर्टी मिनट्स इन सिक्सटी डेज राइट तो एलसीएम क्या है इन दोनों का Find out the LCM of this, right? It is forty-five comma sixty. In दोनों का LCM, right? The LCM of both this is one eighty, right? The LCM of both this is one eighty, which is one eighty days, right? So time required for service before overhauling is one eighty days, right? One eighty days. So अभी इन दोनों को इधर substitute करो, right? इन दोनों को इधर substitute करो. So the first one, forty into four, one sixty minutes, right? 40 into 4, 160 minutes. Time required for service before overhauling, right? Before the repair, right? It is 40 into 4, 160 minutes, right? The same after, okay? After the time required for service after overhauling, okay? After overhauling is 40 into 3, right? 40 into 3, 120. One eight is the LCM, Subhajit. LCM of 45 and 60. 45 और 60 का एलसीएम करो राइट एलसीएम टेक द एलसीएम यू विल गेट द आंसर एज 180 एटी फ्रॉम दट आई एम टेकिंग द एलसीएम ऑफ बोथ ऑफ दम इज 180, एटी सो इट इज राइट यू अंडरस्टूड एलसीएम ऑफ बोथ ऑफ दम इज 180, एटी सो नो एलसीएम ही लेना पड़ता है ना क्योंकि दोनों का ले रहा राइट वॉट एम आई फाइंडिंग हियर आई एम फाइंडिंग द फ्रैक्शन राइट आई एम फाइंडिंग द फ्रैक्शन इसलिए मुझे एलसीएम लेना पड़ता है है ना आई एम फाइंडिंग द फ्रैक्शन हियर दोनों का लेकर ओके वॉट दर वास्ट इन द क्वेश्चन टेल मी ओके फर्स्ट केस है और सेकेंड केस है तो क्या पूछ रहे हैं दोनों में वॉट दे आर आस्किंग द फ्रैक्शन ऑफ टाइम सेव इन द सेकेंड वन राइट फ्रैक्शन ऑफ टाइम सेव इन द सेकेंड वन इसका मतलब क्या है दोनों को कंपेयर करना है और उसका टाइम बताना है राइट फोर्टी मल्टीपल ऑफ फोर ओके सो वन एट इज द एलसीएम नो वॉट इज इयर फोर्टी मिनट राइट वन एट इज द एलसीएम फोर्टी मिनट सो फोर्टी इंटू फोर तो इधर कितना है फोर्टी फाइव डेज है राइट फोर्टी फाइव डेज आर हियर फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाई वन एटी कितना है दिस फोर्टी मिनट इज देयर इन टू वन एटी बाई फोर्टी फाइव राइट वन एटी बाई फोर्टी फाइव सो इट इज वन सिक्सटी सिमिलरली फोर्टी इंटू वन एटी बाई सिक्सटी राइट वन एटी बाई सिक्सटी इज थ्री वन एटी बाई फोर्टी फाइव इज फोर ओके दिस वन फोर्टी फाइव डेज फोर्टी मिनट्स फोर्टी मिनट्स को इधर ही रख दिया मैंने फोर्टी फाइव डेज वन एटी बाई फोर्टी फाइव एलसीएम बाई द टोटल डेज राइट एलसीएम बाई द डेज वन एटी बाई फोर्टी फाइव फोर सिमिलरली वन एटी बाई सिक्सटी द सेकेंड वन वन एटी बाई सिक्सटी थ्री सो इट इज वन सिक्सटी एंड वन ट्वेंटी मिनट्स राइट वन सिक्सटी एंड वन ट्वेंटी मिनट्स अभी क्या है फ्रैक्शन ऑफ टाइम सेव द फर्स्ट वन इट इज वन सिक्सटी सेकेंड वन इज वन ट्वेंटी डिवाइडेड बाई वन सिक्सटी राइट 160 minus 120 divided by 160. Fraction of time saved. 
फर्स्ट वन माइनस सेकेंड वन डिवाइडेड बाई द फर्स्ट वन राइट सो इधर कितना है फोर्टी बाई वन सिक्सटी राइट विच इज नथिंग बट वन बाई फोर ऑप्शन डी अंडरस्टूड एवरी वन सर सी एस ब्रांच के लिए क्लासेस टाइम क्या है एक्चुअली आई टेक फॉर जनरल एप्टीट्यूड प्रेमशिला सी एस ब्रांच यू जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल ओके आर अकेडमी लाइव गेट आप सब्सक्राइब करो सो दे विल गिव यू नोटिफिकेशन ओके जस्ट प्रेस बेल आइकन आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा ओके okay? आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि कब कब क्लासेस रहेंगे सी एस ब्रांचेस के लिए सो दैट यू कैन सी राइट देर आर मेनी एजुकेटर्स लाइक संचित जैन श्वेता कुमारी ओके दीज पीपल टेक द सी एस क्लासेस यूर टॉकिंग अबाउट द यूट्यूब वन राइट YouTube one or plus one, an academy plus, right? Everyone understood? How do we get 160 and 120? 180 is the LCM, right? LCM करो, you'll get the answer as 180. बाद में divided with 45 and 60 and multiplied with the minutes. So that will give you the efficiency, right? Thank you, Adarsh. चलो, question number five, okay? A trader purchases a watch and a wall clock for rupees 390. He sells them, making a profit of ten percentage on the watch and fifteen percentage on the wall clock. He earned a profit of rupees fifty one point five zero, right? Fifty one point five rupees का profit मिला उसे. The difference between the original prices of the wall clock and the watch is equal to dash. What is the difference between the original price of the wall clock and the watch? That you have to find out. Okay, चलो solve करो इस question को. He purchased a wall and wall clock at three ninety rupees. बाद में उसने sell कर दिया उसे, okay? Watch के लिए दस परसेंट का profit डाला और wall clock के लिए पंद्रह परसेंट का profit डाला, ठीक है? Profit जब डालने के बाद उसको fifty one rupees का profit मिला, right? उसने खरीदा था three ninety rupees में, दोनों को मिला के, पर उसको मिला fifty one point five rupees का profit. तो what is the difference? Minus subtraction करना है. Original price, wall clock और watch का जो original price है. उसका डिफरेंस क्या है उसका सब्ट्रैक्शन क्या है राइट चलो विल मूव ऑन टू द सॉल्यूशन राइट आई एम वेरी स्लो टुडे हाफ एन आवर हो गया अभी सिर्फ पांचवा क्वेश्चन में हूं है ना सो इट इज ऑप्शन ए ओके लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉल क्लॉक बी रुपीस एन ओके रुपीस एन सो व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच नाउ इट विल बी 390 माइनस एन राइट दोनों को मिला के द वॉल क्लॉक प्लस वॉच इक्वल्स 390 ओके सो इफ आई नेम द वॉल क्लॉक एज एन सो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ वॉच इट विल बी 390 minus n, right? It will be 390 minus n. So according to the question, according to the question, what he has told the profit, right? The profit is 51.50. How do you calculate the profit, right? How do you calculate the profit? It is n into 10 by 100 plus 390 minus n into 15 divided by 100 is equal to 51.50. Now you guys might be asking, sir, 10 or 15? How did it come? Right? Go back to the question. 10% on the watch, 15% on the wall clock. Right? 10% on the watch, 15% on the wall clock. Right? So 10%. So first, what is it? Okay. 10% on the this, 15% on this. So it is 390 minus n. Right? 390 minus n, which is the watch. इसका 15 परसेंट मिला है ना 390 नाइनटी माइनस इंटू फिफ्टीन बाई हंड्रेड दिस इज ऑफ वी कैलकुलेट द प्रॉफिट राइट सिमिलरली दिस प्राइस इज एन सो एन इंटू टेन टेन परसेंट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई हंड्रेड राइट तो दिस इज पी वन पी टू दोनों को मिला के फिफ्टी वन पॉइंट फाइव जीरो फॉर्मुलेट द इक्वेशन यूल गेट दिस इक्वेशन राइट सिंप्लीफाई करो थ्री नाइनटी इंटू फिफ्टीन माइनस फाइव एन इज इक्वल टू फिफ्टी वन पॉइंट फाइव जीरो इंटू हंड्रेड राइट कॉमन मल्टीपल हंड्रेड मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई ओके सो फाइव एन इज देर फाइव एन इज इक्वल टू फाइव एट फाइव जीरो माइनस फाइव वन फाइव जीरो राइट 
तो आप कैसे भी ले सकते हो यू कैन टेक एन माइनस थ्री नाइनटी माइनस एन और थ्री नाइनटी माइनस एन माइनस एन डिफरेंस है डिफरेंस का मतलब द एंड पॉइंट विल बी पॉजिटिव सब्ट्रैक्शन मीन्स इट विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव डिफरेंस का मतलब है एंड वन विल बी पॉजिटिव राइट सो टेक इट थ्री नाइनटी माइनस टू इंटू वन फोर्टी एन इज गिवन एज वन फोर्टी राइट सो थ्री नाइनटी माइनस टू इंटू वन फोर्टी और थ्री नाइनटी माइनस टू एटी विच इज वन टेन राइट वन टेन रुपीज विच इज ऑप्शन ए राइट वन टेन रुपीज विच इज ऑप्शन ए क्लियर विद दिस क्वेश्चन क्लियर विद दिस क्वेश्चन एवरी वन चलो थैंक यू द क्वेश्चन सिक्स इट इज एन इजी वन फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज फाइंड द ऑर्ड एंड ऑर्ड थ्री एट फिफ्टीन ट्वेंटी फोर थर्टी फोर फोर्टी एट सिक्सटी थ्री सो इन वन ऑफ दीज वन इज अ रॉन्ग नंबर और ऑर्ड नंबर विच इज दट ऑर्ड नंबर टेल मी ओके थोड़ा कम टाइम दूंगा ओके आई टू सॉल्व अराउंड सेवन टू एट क्वेश्चन आर देर सो आई जस्ट गिव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम एंड आई मूव फॉरवर्ड राइट चलो आई मूव फॉरवर्ड द आंसर 34 इज द ऑर्ड नंबर राइट 34 सो द डिफरेंस बिटवीन कंजुगेटिव टर्म्स आर 5 7 9 11 13 राइट 5 7 9 11 13 ऐसे जा रहा है सो हियर 3 8 5 8 7 राइट 8 15 7 15 24 11 24 34 10 ओके 34 48 14 48 63 17 राइट तो इधर कौन सा आना चाहिए व्हाट शुड वी गेट हियर बेसिकली वी शुड गेट 13 राइट इन बिटवीन 24 टू 34 द डिफरेंस शुड बी 13 सो इंसटेड ऑफ 34 व्हाट इज द नंबर शुड आई हैव व्हाट इज द नंबर शुड आई हैव आई शुड हैव 37 राइट 24 minus 37 मुझे 13 का डिफरेंस मिलेगा अब बाद में ये राइट right? 37 minus 48 15 राइट right? 37 minus 48, 15. 48 minus 63, this. So here it should be 13. 5, 7, 11, 13, 15, 17. Instead of that, the 10 number is there. So 34 is the difference, right? Instead of 34, I should have the number 37, right? Instead of 34, I should have the number 37. Clear, boys? Clear, everyone? Shall I move to the next answer? Okay. 5, 7, 11. 13, 15, 17 होना चाहिए बट आई हैव 10 इन द बिटवीन 24 माइनस थर्टी फोर सो थर्टी फोर इज दउट राइट ये चलो क्वेश्चन नंबर सेवन इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ थ्री टाइप्स ए कम बी कम सी इज नाइन इज टू थर्टीन इज टू एटीन एंड देर वेजेस आर इन द रेशियो टेन इज टू सेवन इज टू फोर इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ टाइप सी इज फिफ्टी फोर एंड वेजेस ऑफ एवरी एम्प्लॉय ऑफ टाइप सी इज And the wages of every employee of type B is thousand four hundred rupees. Find the total wages of all employees of type C. Okay. ये line नहीं चाहिए. Okay. सी बाबा forty eight is not incorrect. Okay. अगर आप thirty seven डालोगे thirty seven minus forty eight कितना होगा? ओके सो दिस इज द फर्स्ट वन इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है राइट सो विच इज द फर्स्ट ऑर्ड नंबर यू हैव टू टेल विच इज द फर्स्ट ऑर्ड नंबर यू हैव टू टेल ओके दैट इज द रीजन आई हैव टुक 34 हां 48 भी आएगा बट व्हिच इज द फर्स्ट ऑर्ड नंबर दैट इज 34 राइट इट इज द 34 सो वी आर टेकिंग 34 द फर्स्ट नंबर ओके 48 इज आल्सो रॉन्ग या इट शुड इट इज एक्चुअली 3 सो इट इज 13 इंसटेड ऑफ 48 बट अब 48 चेंज करोगे तो वापस होगा राइट 
थर्टी सेवन आएगा इलेवन और थर्टीन राइट ट्वेंटी फोर प्लस थर्टीन कितना हुआ थर्टी सेवन ना थर्टी फाइव क्यों आएगा ओके सो यस दिस इज आल्सो रॉन्ग द फोर्टी एट इज आल्सो रॉन्ग बट द फर्स्ट वन इज थर्टी फोर देन इट बिकम्स फोर्टी एट और फोर्टी एट और सिक्सटी थ्री का बीच में है सेवनटीन राइट तो ये नंबर थर्टी फोर इज ऑट वन नॉट आई एम नॉट टेलिंग विच नंबर शुड कम ओके इट इज एवरीथिंग इट फॉलोज अ पैटर्न ओके दिस इज नॉट फॉलोइंग पैटर्न सो इट इज ऑट वन नॉट मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आई डिड इट ओके इलेवन इधर है ना फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी फोर राइट फिफ्टीन प्लस इलेवन ट्वेंटी फोर हो गया ना फिफ्टीन प्लस इलेवन ट्वेंटी फोर हुआ ना सो नेक्स्ट थर्टीन होना चाहिए राइट फाइव सेवन इलेवन थर्टीन ओके यू डोंट टेक दैट पैटर्न ओके आई जस्ट टोल्ड इट फॉलो से पैटर्न वेर एज थर्टी फोर इट इज नॉट फॉलोइंग ए पैटर्न राइट थर्टी फोर इज नॉट फॉलोइंग ए पैटर्न या सॉरी सॉरी फाइव सेवन नाइन इलेवन ओके सॉरी 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 ओके सॉरी फॉर दैट इट इज फाइव सेवन नाइन इलेवन ओके सॉरी फाइव सेवन नाइन इलेवन यस सो इट शुड बी द नेक्स्ट नंबर ओके सो थर्टी फोर इज द आर्ड वन आउट राइट थर्टी फोर इज द आर्ड वन आउट ठीक है जस्ट फॉलो द पैटर्न ठीक है पैटर्न समझ गए ना आप ओके पैटर्न आप समझ गए राइट इट शुड फॉलो ए पैटर्न फाइव सेवन नाइन इलेवन ओके थर्टीन फिफ्टीन सेवनटीन सो थर्टी फोर इज द आर्ड नंबर इट इज नॉट फॉलोइंग द पैटर्न ओके इट इज नॉट फॉलोइंग द पैटर्न चलो दिस वन एनी वन फॉन्ट इट्स आंसर राइट सो वी शेल मूव ऑन विद द सोल्यूशन सॉरी सुपचित टाइम नहीं है ठीक है सो प्लीज चलो ओके ऑप्शन बी वॉट इज द रेशियोज ऑफ एम्प्लॉयज वॉट इज द रेशियोज ऑफ एम्प्लॉयज इट इज नाइन इज टू थर्टीन इज टू एटीन राइट रेशियो क्या दिया है इधर एम्प्लॉयज का नाइन इज टू थर्टीन इज टू एटीन वेजेस का रेशियो क्या है टेन इज टू सेवन इज टू फोर है ना वेजेस का रेशियो इज टेन इज टू सेवन इज टू फोर राइट सो Wages uh, ratio of employees is nine to thirteen to eighteen. So the number of employees let them be nine k, thirteen k, eighteen k, right? So this one nine k, this one thirteen k, this one eighteen k. What is the number of employees of C? C they have already given. The number of employees of C is given. The number of wages of type B is given, right? So this is the salary. Wages का मतलब है salary. So ten to seven to four पर इसको substitute करो B के जगह और इसको सी के जगह सब्सटीट्यूट करो दैट्स इट वी गेट द आंसर राइट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 18k इक्वल्स 54 बिकॉज़ सी इज गिवन एज 154 राइट सो 18k इक्वल्स 54 सो k इज इक्वल टू 54 बाय 18 व्हिच इज 3 राइट सो द वैल्यू ऑफ k इज 3 सो 9 3 इज 27 13 थ्री इज 39 18 3 इज 54 राइट 9 3 इज 27 13 3 इज 39 18 3 इज 54 देयर इन द फॉर्म ऑफ 9 इज 13 इज 18 Now coming to the number of employees of type A, nine into three, twenty-seven, right? Nine into three, twenty-seven. So wages of every employee, right? What is the wages of every employee? Ten is to seven is to four, right? So substitute it. Ten x is to seven x is to four x, right? Ten x is to seven x is to four x. B का salary कितना है, right? B का salary कितना है? Thousand four hundred है, right? So it is seven x equals thousand four hundred, right? So x will be equal to what? Seven x equals thousand four hundred. X is thousand seven hundred by thousand four hundred by seven. Seven hundred seven two is a. It is two hundred, right? It is two thousand. Sorry, sorry. It is two hundred, not two thousand. It is two hundred. Is it? It is two hundred. Thousand four hundred divided by seven. Two hundred. So x equals two hundred. What do we have to find out? What do we have to find out? The employee of type A, right? Type A. Type A is 10x, right? X equals 200. So 10 into 200, which is 2000 rupees, right? Which is 2000 rupees. Here I have gone for the direct approach. 
ठीक है स्मॉल अप्रोच मैंने इधर बता दिया ठीक है स्मॉल अप्रोच मैंने इधर बता दिया टेन एक्स सेवन एक्स फोर एक्स सेवन एक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड एक्स को फाइंड आउट करो सब्सिट्यूट करो यूल गेट द वैल्यू ऑफ ए राइट यूल गेट द वैल्यू ऑफ ए सो रिक्वायर्ड वेजेस राइट रिक्वायर्ड वेजेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ टाइप ए कितने हैं ट्वेंटी सेवन है राइट देर आर ट्वेंटी सेवन एम्प्लॉयज इन टाइप ए फॉर इच पर्सन इट इज टू थाउजेंड सो टोटल वेजेस कितना होगा ट्वेंटी सेवन इंटू टू थाउजेंड राइट ट्वेंटी सेवन इंटू टू थाउजेंड फिफ्टी फोर थाउजेंड राइट टोटल वेजेस ऑफ टाइप ए टाइप ए बाबा सुबीजी आपने पूरा कर दिया एबीसी तीनों कर दिया हाँ एबीसी तीनों कर दिया सुबीजीत ने इसलिए वन लाख फिफ्टी वन थाउजेंड बोला राइट इट इज फिफ्टी फोर टाइप ए सो टेन एक्स है टेन इंटू टू राइट टेन इंटू टू हंड्रेड टू थाउजेंड हो गया राइट हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर देयर ऑफ टाइप ए राइट इट इज नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन सो इट इज ट्वेंटी सेवन इंटू टू थाउजेंड दैट विल बी दर टोटल सैलरी फिफ्टी फोर थाउजेंड राइट ऑप्शन बी ठीक है सुबीजीत ने पूरा कर दिया सबका एम्प्लॉयमेंट कर दिया सबका सैलरी निकाल दिया क्लियर एवरी वन चले मोड द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट चले मोड द नेक्स्ट क्वेश्चन चलो यस क्वेश्चन एट ओके पी एंड क्यू दे मेक ए पार्टनरशिप पी इन्वेस्ट रुपीज एट थाउजेंड फॉर एट मंथ्स एंड क्यू रिमेन्स इन द बिजनेस फॉर फोर मंथ्स आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट क्यू क्लेम्स टू बाई सेवन ऑफ द प्रॉफिट राइट हाउ मच मनी वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई वाई ओके हाउ मच मनी वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई वाई ओके सो पी एंड क्यू दे मेक ए पार्टनरशिप सो पी इन्वेस्ट एट थाउजेंड फॉर एट मंथ्स एंड क्यू रिमेन्स इन द बिजनेस Q remains in the business for four months. Out of the total profit, Q claims two by seven as the profit. So how much money was contributed by Q? Okay, that's not why. How much money was contributed by Q? He is claiming two by seven of the profit, right? So he said, "How much money was contributed?" That you have to tell me. Right? Chalo, we will go. Right? Q, okay. Q gets two by seven of the profit, right? If Q is getting two by seven of the profit, our uh, time नहीं है सुबजीत, sorry, time उतना नहीं है. Now twenty minutes I have to finish it, right? So Q gets two by seven of the profit. So P का profit कितना होगा? P का profit कितना होगा? If Q Q is getting two by seven, two by seven minus one, five by seven will be of P, right? सात parts में दो parts अगर Q को मिल रहा है, पांच part P को मिलेगा, right? So that will be what will be the profit ratio? 5 by 7 is to 2 by 7. 7 7 cancel. 5 is to 2, right? P is to Q is 5 is to 2 in the profit ratio. Let the contribution of Q be A, okay? Let the contribution of Q be A. A रखो, X रखो, any variable you can keep it, okay? So it is 8000 into 8 is to A into 4, which is equal to 5 is to 2, right? So how much is P investing? He is investing for 8000 for 8 months, right? So it is. 8000 into 8 q ka pata nahi par is it is for 4 months is to a into 4 is equal to 5 is to 2 right so this is their profit margin okay this is the amount they have deposited both of them this is the amount of p this is the amount of q right this is the amount of p this is the amount of q so 8000 into 8 is to a into 4 is to 5 is to 2 right so formulate this 64000 divided by 4a Is equal to five by two, right? Sixty-four thousand divided by four a is equal to five by two. So twenty a, right? Cross multiply four into five twenty a. Sixty-four thousand into two one lakh twenty-eight thousand, right? One lakh twenty-eight thousand. So twenty a equals one lakh twenty-eight thousand. So a will be one lakh twenty-eight thousand by twenty, okay? Which is nothing but sixty-four double zero, right? Six thousand four hundred. Option D, right? Option D. Sixty-four, six thousand four hundred, right? Option D is the answer. Clear, people? हाँ, क्यों ने ज़्यादा प्रॉफिट मांग लिया, हाँ? उसने कम ले आ, पर ज़्यादा प्रॉफिट मांग लिया. चलो, right? Clear, everyone? I'll move on to the next one now. Right? Question number nine. A container contains Ninety liters with two liquids A and B. Sixty percent of liquid A and thirty percent of liquid B are taken out of the vessel. 
This leaves the container 40% empty. Find the initial quantity of both the liquids, right? So, dono liquids ko mila kar, a container mein 90 liters hai, thik hai? Aur us 90 liters mein, A liquid ka 60% mein nikal raha hu, aur B liquid ka 30% mein bahar nikal raha hu, okay? 60% of liquid A and 30% of liquid B. In dono ko nikal ne ke baad, in dono ko nikal ne ke baad, container ke andar 40% rahega, right? 40% liquid rahega container ke andar. So, in the initial quantity, kya hai? Matlab, starting mein kitna quantity of liquids the dono mein? 60% or 30% nikal se pehle. Right? For this, first apply the allegation rule. Okay? Apply the allegation rule. Right? Kitna empty hai? 40%. Right? 40% is empty. This side it is 30%, which is liquid B. Right? This is 60%. Liquid A. Okay? So, either kya aega? Tell me, what is the come here, right? So, first one is 60 minus 40. 60 minus 40, 20%. Right? 30, 40 minus 30, 10%. Right? 60 minus 40, 20%. 40 minus 30, 10%. So, it is 10% is to 20%. Okay? This is the ratio. Abhi, you can easily find out. First, do by the allegation. Question, samaj nahi aya. Right? See, see, a container is there, okay? It contains 90 liters of liquids, okay? And this is A plus B. Dono liquid ko mila ke, total container ka uh, quantity hai 90 liters. Mai kya kar raha hu? 60% of liquid A nikal raha hu, tike? Aur 30% of liquid B nikal raha hu. I'm taking out 60% of liquid A and 30% of liquid B, okay? ये दोनों निकालने के बाद इस कंटेनर में 40% लिक्विड रहेगा राइट right? 40% लिक्विड रहेगा 40% ऑफ a plus b ओके यू हैव टू फाइंड आउट द इनिशियल क्वांटिटी मतलब स्टार्टिंग में कितना था a और b ओके इनिशियल क्वांटिटी स्टार्टिंग a और b हाउ मच इट वाज देयर सो फर्स्ट अप्लाई द एलिगेशन रूल राइट दोनों को मिला के हाउ मच इज लेफ्ट नाउ 40% a plus b is equal to 40% सो so, कितना निकाला मैंने b से 30% इस साइड में लिखो 60% is side value 60 minus 40, 20%. 30 minus 40, 10%. Right? 10%. This is the allegation rule. Right? Allegation rule. Allegation rule karne ke baad, solve the question. Right? Option D is the answer. Okay? Withdrawal of. Okay? 90 is A plus B. Okay? 90 is A plus B. I have to find out how much is A. And how much is B? Okay? 90 is A plus B. Dono ko mila ke. A container, not A. A container matlab, I am telling. I am specifying, just take container. If it is confusing for you, okay? Container is 90 liters. It has two liquids, A plus B. So, find out A, B. Find out how much is A and B. Okay? Understood now? Okay, yeah, yeah, shallow. Okay, now applying the rule of allegation. I applied the rule of allegation. So, A kitna mila, B kitna mila, 10%, 20%. Hai na? A is to B is 20 and 10. So, what will be their ratio? 10 is to 20 or 1 is to 2, right? So, quantity of liquid kitna hua? What is the quantity of liquid now? 1 into 1 plus 2 into 90, right? 1 into 1 plus 2 into 90, right? Which is nothing but 30. Take 90 liters may divide by 3 karo. 30 ho gaya, hai na? 1 divided by 1 plus 2 into 90. That is 1 divided by hona chahiye, okay? 1 divided by 1 plus 2. Kyunki 1 is, okay, you are getting here. A is 1, B is 2. Total kitna hoa? A plus B kitna hoa? 3, right? A plus B kitna hoa? 3. So, I am finding 1 divided by 1 plus 2 into 90, right? That is 1 by 3 into 90, okay? The next one is the remaining. Okay, remaining. So, 1 divided by 1 plus 2 into 90, 1 plus 2, that is 1 plus 2, 3. 1 divided by 3 into 90, which is 30 liters. 30 liters, ho gaya quantity. So, quantity of B liter kitna hua? Quantity of liquid B, initial. So, it is 90 minus 30, 60 liters, right? 90 minus 30, 60 liters. So, 60 is B, 30 is A, okay? 60 is B, 30 is A. 
वन बाय थ्री इंटू नाइंटी टू बाई थ्री इंटू नाइंटी राइट दिस इज ए दिस इज बी इनिशियल क्वांटिटी गो बैक टू द ऑप्शन ओके सो यू डोंट हैव एस क्वांटिटी हियर राइट ए का क्वांटिटी आपको नहीं दिया है पर बी का क्वांटिटी दिया है ऑप्शन में राइट right? बीस क्वांटिटी इज मैं इन द ऑप्शन सो इट इज सिक्सटी लीटर इनिशियल क्वांटिटी ऑफ बोथ द लिक्विड एक्चुअली दे शुड मैं बोथ द क्वांटिटीज राइट ए कॉमा बी दोनों मेंशन करना है राइट फिफ्टी कॉमा टेन फिफ्टी फोर कॉमा ट्वेल्व ऐसे मेंशन करना है बट दे मेंशन ओनली वन क्वांटिटी राइट ए और बी समय एक क्वांटिटी उन्होंने मेंशन किया है सो इट इज ऑप्शन डी सिक्सटी लीटर क्लियर चलो मोर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ राइट नाइनटी बेन आर एंगेज टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन फोर्टी डेज बट इट इज फॉर दैट इन ट्वेंटी फाइव डेज 2 by 3 of the work is complete how many men should be allowed to go off so that the work finishes in time okay how many men should be allowed to go off so that the work finishes in time right 90 men in 40 days so 25 days mein 2 by 3 work complete ho gaya theek hai to aap kuch logo ko chutti de sakte ho right kitne logo ko aap chutti de sakte ho wo batana hai right it is option b okay let n men are allowed to go off that is total mein se aap kuch logo ko chutti de rahe ho right total men mein aap kuch logo ko chutti de rahe ho so you know this formula right mdv equals mdv mdw equals mdw m1 d1 w1 is equal to m2 d2 w2 right m1 d1 w1 is equal to m2 d2 w2 so what is m1 right tell me the m1 here 90 men is m1 okay what is their work 40 days in how many days 25 right so m1 is 90 w1 is 40 and d1 okay it is 25 right 2 by 3 of the work is complete 2 by 3 so this is sorry are engaged to do a piece of work sorry sorry don't take this as d1 this is d1 d1 is 40 okay W1 आपको फाइंड आउट करना है दैट इज वन बाई थ्री वर्क इज डन टू बाई थ्री वर्क इज डन हियर राइट सो वन बाई थ्री आपको फाइंड आउट करना है राइट सो इट इज एम वन इज नाइनटी डी वन इज ट्वेंटी फाइव डी टू इज फिफ्टीन राइट अगर डी वन ट्वेंटी फाइव हो गया तो डी टू कितना होगा फोर्टी माइनस ट्वेंटी फाइव राइट राइट यस इट इज बी इज द आंसर फोर्टी माइनस ट्वेंटी फाइव सो डी टू विल बी फिफ्टीन राइट डी वन इज ट्वेंटी फाइव ओके डी टू इज फिफ्टीन सो टोटल डेज कितना है फोर्टी डेज राइट सो डी वन इज ट्वेंटी फाइव राइट सो डी टू कितना होगा ट्वेंटी फाइव माइनस फिफ्टीन राइट ट्वेंटी फाइव माइनस फिफ्टीन सॉरी ट्वेंटी फाइव माइनस फोर्टी विच इज फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव माइनस फोर्टी विच इज फिफ्टीन डब्ल्यू वन इज टू बाई थ्री राइट डब्ल्यू वन इज टू बाई थ्री टू बाई थ्री ऑफ द वर्क इज कंप्लीट डब्ल्यू वन इज गोल टू बाई थ्री सो डब्ल्यू टू कितना होगा टू बाई थ्री माइनस वन राइट डब्ल्यू टू विल बी टू बाई थ्री माइनस वन विच इज हाउ मच इज टू बाई थ्री माइनस वन वन बाई थ्री है ना इट इज वन बाई थ्री नाउ आई गॉट एवरीथिंग आई गॉट एवरीथिंग पुट इट टू द फॉर्मूला सब्सिट्यूट इट द फॉर्मूला राइट एम वन इज नाइंटी सो एम टू विल बी नाइंटी माइनस एन राइट एन मेन आर अलाउड टू गो ऑफ राइट एन मेन आर अलाउड टू गो ऑफ फर्स्ट आई एम हैविंग नाइंटी मेन तो कुछ लोगों को छुट्टी पे भेज रहा हूं मैं राइट छुट्टी पे भेज रहा हूं सो इट विल बी नाइनटी माइनस एन राइट जिन लोगों को छुट्टी पे भेज रहा हूं दैट विल बी माइनस एन नाइनटी माइनस एन सो एम वन डी वन डब्ल्यू वन इज इक्वल टू एम टू डी टू डब्ल्यू टू सब्सिट्यूटेड सब्सिट्यूटेड यूल गेट द आंसर एज फिफ्टीन राइट यूल गेट द आंसर एज फिफ्टीन सब पता है हमको राइट आई विल राइट इट ऑफ यूर ऑल्सो एम वन इज नाइनटी सो एम टू विल बी नाइनटी माइनस एन ओके D1 is 25, so D2 will be 25 minus 40, right? 15, right? And W1 is 2 by 3, okay? So W2 will be 2 by 3 minus 1, 1 by 3, right? Substitute it, okay? Substitute in the equation M1 D1 W1 equals M2 D2 W2, right? 
substitute it, you'll get the answer of n equals 15, which is option B. Clear everyone? We have two more questions. Two questions are there. I'll finish it off. Right? A car runs at the speed of 50 km per hour when not serviced and runs at 60 km per hour when serviced. After servicing, the car covers a certain distance in 6 hours. How much time will the car take to cover the same distance when serviced? So, service ke bina, a car 50 km per hour ka speed pe chal sakta hai. Okay? Or service karne ke baad, wo 60 km per speed pe chal sakta hai. The time taken is 6 hours for both of them, right? After servicing, the car covers a certain distance in 6 hours. So, how much time will the car take to cover the same distance when serviced? Okay, when serviced. Right, 4 are there, 4 options are here, right? So, I will go directly with the answer, okay? We will go directly with the answer, right? It is simple, simple one line solution hai. After servicing, the speed of the car is 60, right? Distance covered in six, uh, 6 hours is, what is distance? Distance is speed into time. Always remember this formula. Distance equals speed into time. So, speed bhi aap calculate kar sakte ho, time bhi aap calculate kar sakte ho. So, distance of the car in 6 hours, right? Distance of the car in 6 hours, you have to find out. So, it is, what is the speed? So it is 60 km per hour. Time is 6, right? It is 360 kilometers, right? 360 kilometers. When not service, how much will be the time taken, right? Now you have to find out the time taken, which is D by S. Time taken equals distance by speed. Time hume pata karna hai, distance kitna hai, 360 hai. And what is the speed of the car when not serviced? What is the speed of the car when not serviced? 50, right? 50. So it is 360 divided by 50, which is nothing but 7.2 hours, right? Simple one line solution hai, okay? Simple one line solution. 360 by 50, which is 7.2 hours. Chalo. The last question of the class. So, this is problems on trains. Another simple uh, solution you will get here. Right? A and B are two stations, 1000 kilometers apart. A train starts from A and moves towards B at 40 kilometers per hour. Okay? There are two trains, one train. Okay? So, don't confuse this here. Okay? You guys get confused with the uh, English alphabets. Hai na? Isliye. So, one train, it starts from A and moves towards B at 40 km per hour. Another train, it starts from B at the same time and moves towards A at 60 km per hour. How far from A will they cross each other? Right? How far from A will they cross each other? Two trains are, okay? Wo do do station par hai aur station ke beach ka difference hai, distance hai, 1000 km apart. One train jo hai A se start karega, B ke taraf jayega. Uska speed hoga 40 km per hour. Dusra train B se start karega same time mein. A, ta, A ke towards jayega. Uska speed hoga 60 km per hour. So how far from A will they cross each other? Right? How far from A will they cross each other? How far from A? So A is starting here. B is here. So this is going like this. This is going like this. So, how far from A? So, if they both are meeting at this point, okay, how far it is from A point, right? How far it is from A point? That you have to tell, right? They both are meeting at a point. Assume they both are meeting at this midpoint. So, how far is this midpoint from A? How far is this midpoint from A? Hello, another simple one, okay? It's option B. Let them meet at X kilometer, right? Let them meet at X kilometer from A, okay? Let them meet at X kilometer from A. Yes, it is 400 kilometer, okay? According to the question, what they have told? What is the speed of first one? The speed of first one, 40, right? What is the distance? X. X divided by 40 is equal to 1000 minus X divided by 60, right? 1000 minus X divided by 60. So, this is 40 kilometer speed wala train. 
दिस इज सिक्सटी किलोमीटर स्पीड वाला ट्रेन राइट टोटल डिस्टेंस इज थाउजेंड सो फर्स्ट वन इज एक्स सेकेंड वन इज थाउजेंड माइनस एक्स दिस इज द स्पीड सो आई एम टेकिंग डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड राइट एक्स बाय फोर्टी राइट सो टोटल इज थाउजेंड अगर एक एक्स हुआ तो दूसरा क्या होगा थाउजेंड माइनस एक्स है ना थाउजेंड माइनस एक्स सो एक्स बाय फोर्टी इज इक्वल टू थाउजेंड माइनस एक्स बाय सिक्सटी क्रॉस मल्टीप्लाई सिक्सटी एक्स इक्वल फोर्टी इंटू थाउजेंड माइनस एक्स इट विल बी थ्री एक्स इक्वल टू थाउजेंड माइनस टू एक्स राइट सो दिस विल गो हियर थ्री एक्स प्लस टू एक्स विच इज फाइव एक्स इक्वल टू थाउजेंड राइट सो एक्स विल बी टू थाउजेंड बाई फाइव विच इज फोर हंड्रेड किलोमीटर राइट X will be 2000 by 5, which is 400 kilometer. Clear, everyone? Any doubts? Any doubts? Allegation, wala. फिर से समझाना है. आप अन अकेडमी ऐप में हो यू यू यूज द अन अकेडमी ऐप गोलोक गोलोक डू यू यूज द अन अकेडमी ऐप ओके सो टुडे 9 टू 10 पीएम ओके I'll be coming live on an academy, okay, with the same class, okay. So in this class, I have solved twelve questions. In the nine to ten p.m. class, I'll be solving fifteen questions, right? I'll be adding some more questions because that time nahi tha, okay? So please do come live at nine to ten p.m. Okay, an academy app per live hour, night pe, okay, nine to ten p.m. I'll be taking the class on numerical ability, the same class. You can find the title of the course, practice questions on CIL, numerical ability part one, okay. तो उधर एनरोल कर जाओ रात नौ बजे वो क्लास शुरू होगा आई विल एक्सप्लेन इट अगेन राइट सो वी डोंट हैव टाइम नाउ अभी ग्यारह बज गया है ऑलरेडी इसलिए ओके एंड दो पीपल हु वॉन्ट द गेट प्लस ईएससी सब्सक्रिप्शन ओके ओके मिक्स गेट प्लस ईएससी सब्सक्रिप्शन इट इज सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर मंथ इट इज नॉट जस्ट गेट नाउ इट इज गेट प्लस ईएससी दोनों मिलता है so people preparing for gate 2021 or esc 2021 okay you guys can go for the four set plans use my referral code shreyas arvin or sayt you guys will be getting 10 percentage off that is 7500 minus 10 which is 6750 rupees right for one month but instead of one month you guys can go for these plans 3 to 24 month plans in this you'll get 20 percentage off right 10% through my an academy referral code and 10% through your an academy credits right so any doubts regarding to the plus subscription regarding to the uh, cil okay any doubts regarding to cil plus subscription general aptitude verbal ability please to contact me on my email id shreyas underscore aravind okay shreyas aravind shreyas underscore aravind at yahoo dot in right at yahoo dot in so that's it from the class guys if there are any doubts please do ask me and i'll come live again tomorrow in the same time 10 to 11 am where we'll be having our last class on cil the numerical ability part 2 okay so kal ke class mein i will get more questions ha subhajit theek hai allegations ka questions bhi lunga main okay don't worry theek hai kal ke class mein bhi youtube ke class mein we will get some allegation questions okay we'll get some mixture allegation questions in tomorrow's class also okay in tomorrow's class also we'll some we'll take some allegation questions don't worry okay har ek topic ka ek ek question lekar aa raha hu right cause aapko cil mein 25 questions rahega hai na in cil you guys will have 25 questions and they won't be similar with each other right okay they won't be similar with each other all the questions in cil they are different 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 questions milega aapko सिमिलर क्वेश्चंस नहीं मिलेगा है ना इसलिए हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं ओके अगर कोई डाउट सॉल्व तो प्लीज आस्क मी ऑन माय ईमेल आईडी राइट सुबजीत कैन आल्सो आस्क मी पर्सनली ओके चलो ओके आई होप सो देयर आर नो डाउट्स वी विल मीट अगेन इन द सेम टाइम टुमारो 10 टू 11 एम 
with the last class of the CIL that is numerical ability part 2. Okay, numerical ability part 2. Have a good day guys. Let us meet tomorrow again.